En plus de savoir passer d'une fenêtre à l'autre, il est utile de savoir comment les redimensionner et les organiser à l'écran. Voici quelques trucs essentiels pour travailler efficacement avec les fenêtres. D'abord, comme nous l'avons vu précédemment, les fenêtres peuvent être déplacées en cliquant dans leur barre de titre et en les glissant à l'endroit désiré. On relâche alors le bouton de la souris. Pour redimensionner une fenêtre, on positionne le pointeur sur un de ses côtés et au moment où le pointeur devient une double flèche, on peut cliquer et glisser pour agrandir ou réduire la fenêtre en largeur et en hauteur. Pour redimensionner en largeur et en hauteur à la fois, on positionne le pointeur sur un des coins de la fenêtre pour avoir une double flèche en diagonale. Comme ça, juste ici. Si vous voulez qu'une fenêtre prenne la hauteur complète de l'écran, vous pouvez tirer sur le haut ou sur le bas de celle-ci jusqu'à ce que vous atteignez le bord de l'écran. Vous voyez alors apparaître des côtés en semi-transparence. En relâchant la souris, la fenêtre est automatiquement redimensionnée pour occuper la hauteur complète de l'écran. Pour agrandir la fenêtre pour qu'elle occupe l'écran au complet, déplacez-la vers le haut jusqu'à ce que la barre de titre touche le haut de l'écran. Lorsque vous voyez les côtés semi-transparents apparaître autour de l'écran, relâchez le bouton de la souris et la fenêtre s'agrandit automatiquement pour occuper tout l'écran. Inversement, vous pouvez restaurer la fenêtre en cliquant dans la barre de titre et en la tirant vers le bas. Voilà. Un truc encore plus rapide pour agrandir et restaurer une fenêtre consiste à double-cliquer dans sa barre de titre pour l'agrandir d'abord et à nouveau pour la restaurer. Notez que Windows garde en mémoire les dimensions des fenêtres. Elles sont donc toujours restaurées à leurs dimensions antérieures. Cela est aussi vrai lorsqu'on les ferme. Par exemple, si je lance l'explorateur de fichiers et que je change sa position et ses dimensions, puis que je le ferme, lorsque je le relance, sa fenêtre a conservé sa position et ses dimensions antérieures. Cela peut être très utile lorsque l'on a des tâches répétitives à exécuter. Lorsque vous devez travailler avec deux fenêtres côte à côte, que ce soit deux documents Word, ou un document Word et un classeur Excel, ou n'importe quelle autre combinaison d'applications, vous pouvez glisser une fenêtre vers le côté jusqu'à ce que le pointeur touche le côté de l'écran. En relâchant la souris, la fenêtre occupe automatiquement la moitié de l'écran et des vignettes représentant les autres fenêtres ouvertes s'ouvrent à côté. Il suffit de cliquer sur l'application de votre choix pour qu'elle remplisse l'autre moitié de l'écran. Maintenant, un truc encore plus rapide et efficace pour placer des fenêtres côte à côte, chacune à 50 de l'écran. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows en même temps qu'une flèche vers la gauche ou la droite pour que cette fenêtre occupe 50 de ce côté de l'écran. On peut alors choisir la deuxième fenêtre avec la souris ou en déplaçant la sélection avec les flèches ou la touche tabulation, puis en appuyant sur Entrée une fois sur la bonne fenêtre. Le raccourci clavier Windows plus flèche vers le haut permet d'agrandir une fenêtre pour qu'elle occupe tout l'écran. Le raccourci Windows plus flèche vers le bas permet au contraire de réduire une fenêtre et de l'envoyer dans la barre des tâches. Pour ouvrir deux fenêtres de l'explorateur de fichiers côte à côte dans le but de déplacer ou copier des fichiers d'un endroit à l'autre, ouvrez les deux fenêtres en appuyant rapidement sur le raccourci clavier Windows plus E à deux reprises, appuyez ensuite sur Windows plus flèche vers la gauche, puis sur la touche Entrée pour agrandir votre deuxième fenêtre de l'explorateur. Vous pouvez maintenant alterner entre les deux fenêtres avec le raccourci Alt plus Tabulation. Fermez les fenêtres avec le raccourci clavier Ctrl plus W. Un dernier outil pour vous aider à organiser vos fenêtres à l'écran est le menu contextuel de la barre des tâches. En cliquant dans la barre des tâches avec le bouton droit de la souris, on peut sélectionner une disposition pour toutes les fenêtres actives. On peut les afficher en cascade, une par-dessus l'autre en les empilant, ou les présenter côte à côte. Ces options fonctionnent mieux avec un nombre restreint de fenêtres. Si vous en avez trop, l'affichage sera confus, peu importe l'option choisie. Un rappel en terminant. N'oubliez pas que lorsque plusieurs fenêtres sont actives, vous pouvez rapidement révéler le bureau avec le raccourci clavier Windows plus D. D comme dans « Desktop » qui veut dire « bureau » en anglais. Prenez le temps de pratiquer chaque technique présentée dans cette vidéo, autant celle avec les raccourcis clavier que celle avec la souris. Plus vous deviendrez à l'aise à manipuler vos fenêtres à l'écran, plus vous serez efficace avec votre ordinateur.